Hello po sa inyong lahat mga kamatchas. Ngayon naman ay ating ipagpapatuloy ang uh, dito pa rin sa quarter final round ng Meltwater Champions Chess Tour FTX Crypto Cup 2021. At ngayon naman ay sa bakbakan naman nila Super Grandmaster Ian Ipomenyachi ng Russia versus Super Grandmaster Fabiano Caruana ng USA. Kung sino sa kanila ang mananalo, siya ang nakabracket na makakaharap naman ni Westy para sa semi-final round. Kaya... Kaabang-abang ang magiging resulta ng dalawang ito. So itong game na napili ko ay ang pinaka-crucial na naging laban nila sa match ng uh, Day 2 Quarter Final Round. Kasi sa kanilang 4 rapid games, puro tabla nangyari mga kamatchas. Kaya pwersado silang isa lang sa tiebreaker blitz games na may time control na 5 minutes plus 3 seconds increment per move. 2 games yan. At uh, ito ang i-analyze natin. Game number 1. Aba, nagkapisaan na. <laughs> Okay, white dito si Nepo, black si Fabi. Tingnan na kagad natin. Nepo played C4, tinirahan ng English opening. Nag E5, mainline naman ang ginawa ni Fabi. So dito nag G3, nag Knight F6, nag Bishop G2, nag C6, para ang idea, mag D5 gagad. Nag Knight F3, tiniret muna ang pawn sa E5. Nag Advance, nag E4, nag Knight D4, nag D5. Okay, so dito pa lang nakitaan natin ng... Uh, Medyo solidong depensa sa sentro. Ang ginawa, nag C takes D5, basag na. Then, Queen takes D5. Okay, para may tempo attack sa Knight sa D4. At dito, nagda Knight C2 talaga. Bishop C5, develop para control the center. May pressure din sa F ko kahit papano. At dito, nag Knight C3, inatake ang Queen. Umiwas lang ng Queen E5. Nag castle at dito ay naganap ang bagong tira Novelty Castle Kasi ayon sa huling na italang laban dito Noong 2016 Ang ginawa ay Queen E7 Nanalo ang puti Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below Pero balik na tayo dito sa new move Ni Fabi na castle At dito Nag Knight takes E4 Hinataw ng interesting move Sacrifice Ano idea? Knight takes E4 ang ginawa ni Fabi Then nag D4 Ayun Bawiri naman pala Okay? So kasi dito Ito kasi ang idea, hindi basta-basta maka-D4 eh. Kahit gustuhin man na fork sana. May end pass and capture kasi. Okay? So wala, maka-capture din. Kaya yun ang, yan ang idea ni Nepo kung bakit niya kinapture muna ang pawn. Capture then D4 para walang mag end passan. Then nag-Queen E7, nag-D take C5, nag-Knight take C5, and then nag-Knight E3. Nag-Bishop E6, nag-B3. Ang idea, i-develop ang uh, dark square sa B2. Nag A5, ayan. So ang idea, babasag naman si Fabi. Nagparamdam. Nag Queen C2 muna. Develop. Nag Knight B A6 ang idea. Magda Knight B4. Pero hindi pinansin ni Nepo. Nag Bishop B2 lang. Basta importante, makadevelop. Connect ang mga tore. Ang ginawa, nag F6. So dito maaring magkaroon kayo ng tanong, eh coach, bakit kaya hindi nag Knight B4? Threat ang Queen ha? Yes, threat lang ngayon yan. So... Eh, paano kung mag-queen c3? Ayan, gaya niya. No? Di may threat din doon. May counter threat sa g7. Threatening matchas. Tapos, eh, mag-rook fc1 lang. Then, napakadaling paalisin ng knight sa b4. Okay, kung kayo ay nakakakita ng mga threat-threat sa laro nyo, tapos, eh, walang follow-up, wala namang kasunod, parang mababaw na threat lang. Kung tawagin niyan threat lamok, eh, wag nyo nang gawin. Dapat doon kayo lagi sa long-term plan. So, dito, nag-f6, nag-queen c3, nag-knight b4, halos doon din pala na uwi, oh. Nag rook fc1, so threat ang uh, knight sa c5. Nag b6, then nag knight c4. Ayan, para i-threat yung b6. Ang ginawa dito, nag knight d7, umatras para depensa naman sa b6. Nag queen e3, threat ulit sa b6. Nag rook ab8, nagtsaga muna si Fabi, hinay-hinay lang. Nag a3, paalis na ng knight. Nag knight d5, sa sentro pumunta, umilag. Nag uh, queen d2 at dito nag knight c5 para balikan naman ang threat sa b3 then nag queen c2. Okay so dito ay masasabing slightly better for white. Bakit? Nasa white kasi ang bishop pair eh. Dalawang espada yan mga kamatchas at walang bad sa dalawa. Parehong talagang magagamit yung espada. So ang ginawa dito nag bishop f7 then nag e4 para pang paalis ng knight. Umatras muna knight c7 then nag bishop d4. Ayan. So itong bishop uh, D4 ni Nepo medyo may kalaliman. At dito ay natemp si Fabi na tagpasin ang pawn sa B3. So ano idea? Persado, Queen takes B3, nag B5 nga lang. Medyo napaaga ng bitaw si Fabi. Kaya yan kasi ang plano niya. Eh. Magka-sacrifice pero bawi din kasi nga nakahang yung knight. 
nakapin yung uh, queen sa b3 eh. Pero, meron siyang hindi napansin. Ang mas mainam daw na tira dito ay mag c5 muna. At kapag umatras na ang bishop, saka mag d5. Yan pala ang mas mainam. Bago interesin na bawiin ang sinacrifice na pyesa. Kasi, tinan yung kaibahan sa nangyari talaga. Nag b5, natumbukan dito ni Nepo ang good move na queen e3. Bishop takes c4, ayun o, oh, nakatempo. O, hindi quality down. Ayun. So, dito ay talagang lumamang na. Tinagpas, bishop takes, nag rook takes f8, nag a4. Ayan, para mapalambot yung uh, massive pawns kasi yan. Baka magmarcha mamaya. Nag rook a8, nag a takes b5. Ang ginawa dito ay nag bishop takes b5. Kasi kung ang gagawin ay uh, c takes b5, may mga f4 na ganyan. Tapos mag e5, mabubuksan ang diagonal. So, annoying nga naman sa side ni Fabi. Kaya napilitan siya. Bishop na lang ay pang capture. Nag f4, atake sa queen, umatras, queen e7, and then nag e5 para naman ay uh, may threat sa c6. Nag f takes e5, ayun na, tinagpas na, bishop takes, bishop takes, rook takes, nag queen d7, tineret ang uh, rook sa c6, nag rook a c1 bateria, may counter, tempo threat, nag e takes f4 para may tempo muna sa queen, ang ginawa, nag queen b3, check umilag, sinalo ng harang ng queen, So, hindi pa basta makapture yung libring knight kasi nga nakahang pa. Ang ginawa dito, nag queen b6. So, ano lang, tuloy lang sa pamimresure. Nag knight e8, atras. Then, sa kinapture ang pawn sa f4. Nag knight f6 para makabalik sa eksena. Nag queen c5. Ayan, para talagang mag magkaroon ng palit-palit. And then, ready to play rook c8 na rin. Palit-palit ng mga tore. Dito ay kinapture na ni Fabi. Rook 1, take c5. Nag a4, nag rook c8 check. Capture, capture. Ang ginawa nag king f7, king g2, nag knight d5, king f3. Kaya nag king g2 si Nepo eh, para maagapan yung pawn niya sa f4 na huwag lumipad. Okay, ito namang paspo na yan, anytime naman pwedeng pumunta sa likod ang rook dyan eh. Ma-i-stop naman yan eh. Ang ginawa nag knight e7, nag rook a8, nag king f6, nag rook a6 check. Check muna, nag king f5, rook takes a4. Okay, so pantay ng uh, pawns. Tagdalawa pero tori yan mga kamatyas eh. King f6, king e4, g6, rook a6 check, king g7, nag rook a7, nag king f6, then tempo lang h3, nag king e6, nag rook a6 check, nag king f7, nag king e5. Ayan na, nagsimula ng gumapang. Nag king f8, nag rook a8 check, king f7, tempo lang rook a7, king f8 at dito ay nag king e6. At dito ay nag-resign na si Fabiano Caruana. Bakit nag-resign? Okay, so ipagpatuloy ko lang na kaunti ah, para sa mga nagtatanong. Nababasa ko kasi yung mga comments nyo eh. Okay, kasi ito nakathreat na yung knight. So saan pupunta? Halimbawa, pagpalagay natin. Actually, pwede mag king f6 muna. Ang idea, threatening matchas na. Okay, so dito, eh, baka maobligang ang gawin ay king e8 na lang. Para makaiwas. Kasi kung king g8, matchas pa rin eh, di ba? Then, kakapture na sa pawn sa h7. Then later on, makukuha na rin ang pawn sa g6 and totally hopeless na mga kamatyas, okay? Hanggang sa makakapromote pa ng isang pawn yan o kaya mamate ang black, yun ang kauuwian yan ha? para sa mga tanong ng ating mga beginners na tagapanood ngayon. Kaya nagre-resign sila kasi nga alam nila na talagang dead na eh, <laughs> deads na. <laughs> kaya hindi na nila pinapatagal, ganyan ang mga professional chess player. Eh. Okay? Pero pag mga beginners, yun, makikita natin pinagpapatuloy hanggang sa mamate. Pero sa professional chess, bihira yun, bihira. Niriresign na pag totally hopeless na. Okay, so yan po mga kamatchas ang uh, naging uh, blitz, game number 1 tiebreaker blitz games nila Nepo and Fabiano Caruana. And then dun sa game number 2 ng blitz, nagtabla sila. Ibig sabihin, laglag si Fabi. Ang nakalusot sa semifinal round ay si Nepo na siyang makakaharap naman ni Wesley mamayang gabi mga kamatchas. So try natin, tingnan natin kung tayo ay makakapag-live. Okay, pero maganda yun. Kapanapanabig yun kasi semi-final round yun, mga kamatyas eh. Malakas ang kalaban niya. Sine po kasi eh. Ano yun eh. For World Championship fight yan sa November kay Magnus eh. Talagang matining ang tira ngayon ni Nepo. Talagang motivated siya, no? Ayan, so tingnan natin ang kapanapanabig na bakbakan between uh, Wesley So and Nepo Minyachi sa semi-final round dito pa rin sa FTX. Crypto Cup 2021. Okay, pagkatapos ito, ay uh, atin namang i-analyze ang isa sa mga pinaka-crucial game na, na nangyari between Magnus Carlsen and Nakamura 
at aalamin natin sino ba ang lumusot sa kanila para sa semifinal round. Yan po ang inyong antabayanan. Maraming salamat muli sa inyong matigang panonood. At bago tayo magtapos, ay atin munang pasadahan ang uh, na-share na quotation ni former World Women Champion from 2008 to 2010 World Women Champion Alexandra Kostinyuk ng Russia. Ang sabi niya, A woman can beat any man. It's difficult to imagine another kind of sport where a woman can beat a man. That's why I like chess. <laughs> Kasi nga sa chess, talagang dito kung tutuusin talaga mga kamatchas, knowledge-based game ito eh. Diba? Mas talagang marami kang nalalamang patterns, mas madunong ka talaga. Kaya nga sabi ni Fisher eh, play good moves sa pat na yun para manalo ka. Ano ibig sabihin? Abay, para makatira ka ng good moves, eh talagang saga na ka sa kaalaman. Kumbaga, mas lamang ka palagi. Eh, bentahe kang manalo kasi eh, lamang ka sa mga kaalaman eh. Knowledge base kasi ang chess eh. Pero based sa performance na nakita na natin ha, sa kasaysayan ng chess, iba pa rin talaga pag pinagharap ang pinakamalakas ng lalaki sa pinakamalakas ng babae sa buong mundo. Ayun na po ang makakasagot niyan, di ba? Ayun, so, ayun ang performance eh. Lagi pong lamang ang sa uh, men's side. Okay, hindi naman po sa pag-ano, yun lang, base lang naman sa performance. Si Judith Polgar, masasabi nating uh, pinakamalakas talaga no talagang napakaraming magandang record na uh, naipakita sa kababaihan pero pagdating na sa ano na yung ang kalaban niya ay eh, pinakamalakas na sa buong mundo ibang usapan na yun ibang usapan na talagang nakikita natin na iba yung nilalamang kagaya nung time niya nung kalakasan niya ang may hawak ng world championship nung sa lalaki si Kasparov eh. o naka din siya kay Kasparov pero sa dami ng palitan ay eh, mas lamang si Kasparov kaya Kung mapapansin nyo, magkabukod ang World Women Chess Championship sa World Championship talaga ng mga kalalakian. Hindi pinagahalo. Kasi based nga sa performance na observe na na talagang mas matindi ang labanan pagdating sa kalalakian. Okay? Siguro mas batak. Di ba? Mas uh, talagang kasi ano eh, pag lalaki kasi talagang kumbaga purely ang chess ginagawang hanap buhay eh. Di ba? Ginagawang pang buhay sa pamilya. Eh dito kasi sa chess may pera eh. Pag malakas ka rito, ba? Pwede kang maging milyonaryo dito. Kagaya nila Wesley, di ba? Nila Magnus Carlsen. Financial secure yan. Pero yun nga yun. Kumpara sa babae, syempre, yun lang ang obserbasyon ko, ang difference. Nanganganak, di ba? O ay magkakaroon ng pamilya, aalagaan ng anak. Eh ang lalaki, hindi naman masyadong tutok sa ganun eh. Hindi naman lahat po ah, pero hindi masyadong tutok sa ganun. Nakakapag-focus talaga siya sa chess kasi nga eh, kung yun ang hanap buhay niya. Eh talagang lulupit siya ron. Diba? Eh, siyempre, lalaki ang may obligasyon na magbumuhay ng pamilya eh. Magpatakbo ng pamilya eh. So, yun po ang nakita kong difference ng, uh, sa babaeng, sa, sa women's side na chess, sa men's side na chess. Okay? Mas batak lang, mas babad lang ang sa lalaki. Kaya marahil, mas matindi ang performance ng labanan sa kalalakihan. Pero yun lang po ay based on observation and uh, survey, performances na nakita na natin sa matagal na panahon. Okay? Hindi po ito, ano ha, yung uh, parang dito uh, a discrimination hindi po uh, base lang po ito sa mga resultang nakalap na natin sa tagal ng panahon na lumalaga na pang chess sa buong mundo okay pero gusto ni Alexandra Costinho kasi nga sa chess kasi eh kaya mong pumisak dito ng lalaki <laughs> makakapisak ka talaga kaya doon siya natuwa na ang chess pwede pumisak ng lalaki unlike any other sports na ano eh uh, base sa katawan eh diba eh syempre ang lalaki talagang mas masculine talaga eh so dito, eh, board lang talaga ang labanan. Sabi nga ni Fisher, play good moves, kaya mong manalo. Okay? Maraming salamat po at sana natuto kayo dito sa video na ito at kung kayo ay natuto, pahit naman uli ang like button at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, pakicomment nyo na lang sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.